السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم من لا يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മിനിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മയെല്ലാം മനുഷ്യരായി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും നമ്മെ അള്ളാഹു താല സർവ നന്മയും ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു സർവ തിന്മകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ആശയമായ ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന സർവസികളിൽ നിന്നു നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലായുസ് അലു അമ്മായു വഹും യുസ് അലൂൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവർ അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ ലോകസഷ്ടാവായ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവനും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തും തീരുമാനിക്കാനും എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹുവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അധികാരമുണ്ട് കാരണം അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അവൻ വലിയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് ആരെയും അവൻ ആക്രമിക്കുകയില്ല അവൻ ക്രൂരനല്ല അവൻ ഭീകരനല്ല അവൻ അർഹമുറാഹിമീൻ വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അവൻ നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി നല്ലത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മോശമായതെല്ലാം കൈയൊഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യാൽ സച്ചരിതനാകുന്നത് നല്ലവനാകുന്നത് മുത്തക്കയാകുന്നത് ഭക്തിയുള്ളവനാകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം എന്നല്ല നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം പ്രിയപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ വേർപാടിൽ വളരെ വേദനിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഷുഹൈബ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പാവപ്പെട്ടവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിലും 
വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിലും അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ അംഫാഹുനാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔസാനി ഹലീലി ബിസബിൻ ഏഴ് കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി എന്നോട് വസൂയത്ത് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തേത് ഹബ്ബുൽ മസാക്കീൻ ഔസാനി ബിഹബ്ബിൽ മസാക്കീൻ ഇവദ്ദുനുബിമിൻഹും പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരുമായി അടുക്കുക നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ബൃഹത്തായ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഈ ഉപദേശം പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി സാന്ത്വന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വായി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു താല സുഹതാക്കളുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ആരും ആരുടെയും അടിമകളല്ല എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു നിലക്ക് കുറച്ച് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു ദോഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് റോട്ടിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗർഭിണിയുമായി പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം എന്ന നിലക്ക് പ്രസവവേദന കിട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ റോട്ടിന്റെ മേലെ കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് തടയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവരെ ശല്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ എന്തും എവിടെയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് ഉപകാരത്തേക്കാളേറെ ഉപദ്രവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മറിച്ച് അവനവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെടുകയും അതേസമയം എന്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രയും ഉയർത്താം എത്രയും മുഷ്ടി ചുരുട്ടാം എത്രയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാം എന്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിന് തട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോ കോയത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് ഇനി ഇതേ പോക്ക് കൊണ്ടങ്കേരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളോട് കൊണ്ടങ്കേരിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് നേരത്തെ അസറിന്റെ ശേഷം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മെല്ലെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആള് ഇപ്പോ ടെലിഫോണിൽ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാ സംഗതിയും അറിയൂ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ രണ്ടര മണിക്കൂർ വേണം അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങോട്ടെത്താനാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടര പറയായിരുന്നു ഇത് ഇത് മറ്റൊരു പരിപാടിക്ക് പോകാനായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നര ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് തല കാണിച്ച് ഈ ശിലാസ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുവെക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല കുവൈത്തിൽ പോയപ്പോ ഒരാള് കുറച്ചു സമയം ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ താഴെ എന്നെ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ അടുത്തു വന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ചു പോയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൈ ചൂണ്ടുന്ന 
ആ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ ചൂണ്ടുന്നത് സദസ്സിലുള്ള ആളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനൊന്നുമല്ല അത് സംസാരത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് കൈ ചൂണ്ടുകൾ കൈ ഉയർത്തലൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൈ എന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടിട്ടില്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ പൊരുത്തപ്പെടുകേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൈ ഉയർത്തുന്നതിനും ചൂണ്ടുന്നതിനും വിരോധമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരാളെ അവമതിക്കുന്ന വിധത്തിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുമായാൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കൂല ഇതുപോലെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കൽ ധർമ്മമായതുപോലെ കൊഞ്ഞനം കാട്ടൽ കടുത്ത തെറ്റാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യായം പറയാം എന്റെ മുഖം ഞാൻ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നതിന് നിനക്കെന്താ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ മുഖത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് തർക്കമൊന്നുമില്ല ബാത്റൂമിൽ കയറുക കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എന്റെ ശരിക്ക് കൊഞ്ഞനം കാട്ടുക അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഡോർ അടക്കി കുടിച്ച് ചെയ്താൽ കൂടെ നന്നായി അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്നെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാമല്ലോ നമ്മളെ മുഖത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം അതേസമയം മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടാൻ പാടില്ല മറിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും സുസ്മേരവതനായി നല്ല പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയാണ് ഒരാളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് ആരെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമുൻ നാവ് കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യാത്തവൻ അതാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം നിനക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം അവിടെ ജനങ്ങൾ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പ്രയോഗം മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നല്ല മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ നിനക്ക് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റ് ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഈ ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഹത്വം എല്ലാവരോടും സൗഹാർദ്ദം തെറ്റിനെ തെറ്റുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരെ ഉപരോധിക്കുന്നത് നന്മ കൊണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കഠിന ശത്രുക്കൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി മാറാൻ കാരണമാകുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഹബീബുൻ നജാറുദ്ദീൻ എന്നു വലിയ മഹാനായിരുന്നു സൂറത്ത് യാസീനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറെ ആളുകൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഹബീബുൻ നജാറുദ്ദീൻ മോഹനു യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ വകയിലല്ല കൊന്നത് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്ന തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഹബീബുൻ നജാറുദ്ദീൻ മോഹലു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഹബീബുൻ നജാറുദ്ദീൻ മോഹലുവിന് ഒരു സുന്ദരമായ ആശയമുണ്ട് ആ ആശയത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ അവർ എറിഞ്ഞു കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ മഹാനെ ഹബീബുൻ നജാറുദ്ദീൻ മോഹലുവിന് മഹാനവറുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സൂറത്ത് യാസീനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം മരണശേഷം സ്വർഗപ്രവേശം ലഭിച്ചപ്പോൾ അഥവാ സ്വർഗം അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗം അതിന്റെ നന്മയും അതിന്റെ പരിമളവും അതിന്റെ സന്തോഷവും ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നതമായ പദവി നൽകിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്വർഗപ്രവേശനം ഖയാമത്ത് നാളിന് ശേഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഖബറുകൾ രണ്ടുവിധമാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഖബറുകൾ സ്വർഗത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ ചില അനുഭൂതികൾ ഭാഗികമായി അനുഭവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 
മഹാനവറുകൾക്ക് സ്വർഗം നോക്കി സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറയും എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ എന്നെ വധിച്ചു കളഞ്ഞ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ആ ജനങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു നൽകിയ ആദരവും അള്ളാഹു എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് എന്നെ സ്വീകരിച്ച വിവരവും എനിക്ക് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന മഹത്വവും ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ വധിച്ചു കളഞ്ഞ വിവരമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അറിയുകയും അവരുടെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികളിൽ നിന്നും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് നന്നാവുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് മരണത്തിന് ശേഷവും സമൂഹം നന്നാകണം അത് എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊന്നവരും നന്നാകണം എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഹബീബുൻ ജാഗ്രതിഹു എതിരാളികൾ നന്നാകേണ്ടിയിരുന്നു എതിരാളികൾ ഇനിയെങ്കിലും ശുദ്ധരാകേണ്ടിയിരുന്നു എതിരാളികൾ ഇനിയെങ്കിലും തെറ്റുകൾ തിരുത്തി അവർ നല്ല ചെയ്യുന്നവരാകി മാറേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് മഹാനവുകൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് യാസീനിൽ അള്ളാഹു താല ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ സച്ചരിതരായ നേതാക്കളുടെ നയം അവർ ജീവിതകാലത്തും മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ സത്യമായ പന്താവിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്നും മറ്റുള്ളവരും സത്യത്തിൽ വരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ അധ്വാനിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹംസത്തുൽ കറാറുവിനെ വഹ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ദാരുണമായ വിധം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മഹാനവറുകളുടെ ഹംസത്തുൽ കറാറുദി അല്ലുവിന്റെ നെഞ്ഞ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് കരളിയെടുത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് ചവച്ച് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് ഹരിസന്റെ പിതൃ സഹോദരനായ വലിയ മഹാനാണ് ഹംസത്തുൽ കറാറുദി അള്ളാഹ് ആ ഹംസത്തുൽ കറാറുദി അള്ളാഹു അൻഹു കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊല നടത്തിയ വഹ്സി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന ബോധമുണ്ടാവുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് മാപ്പിരക്കുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വഹ്സിറതി അള്ളാഹു അൻഹു എന്നാണ് പറയുക അദ്ദേഹവും സഹാബി ആയിട്ടുണ്ട് ഹംസത്തുൽ കറാദി അള്ളാഹു എന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോ പിന്നാലെ വഹ്സിറതി അള്ളാഹു എന്ന് വരുമ്പോ ഹംസറതി അള്ളാഹുനിന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ മരിച്ചത് മുതലായി എന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുതലായി ഞാൻ മരിച്ചത് ഈ വഹ്സിയൊക്കെ നന്നാകാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ സന്മാർഗത്തിൽ എത്താനാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് എന്ന നല്ല ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹംസറതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന് സ്വർഗത്തിൽ വഹ്സിറതി അള്ളാഹു എന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം അവർ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈരാഗ്യങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ ഈമാനുണ്ടാകണം നല്ല വിശ്വാസം വേണം ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ആ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഏത് യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ മതവിരോധിയോ ആരുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ അധികാരം അവരുടെ കൈവശത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ അധികാരങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലെ അധികാരം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് എന്റേതായ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അധികാരങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥ അധികാരമല്ല യഥാർത്ഥ അധികാരം ലഹുൽ മുൽഖ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അവന്റെ അധികാരമാണ് യഥാർത്ഥ അധികാരം ആ റബ്ബിന്റെ അധികാരത്തിന് മുന്നിൽ ആർക്കും അധികാരമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ 
അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദന വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വാറ്റിൽ വേദന വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ അല്ലാത്തവർക്കോ ആർക്ക് അവനവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗം വന്നാൽ അത് തടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പോലും അവനവന്റെ കൈവശത്തിലില്ല അധികാരം മുഴുവനും ഈ ശരീരത്തെയും ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട ആ യജമാനായ റബ്ബ് സുബാനഹൂവാല അവനെ അംഗീകരിച്ചും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചും അവന്റെ ആശ്രിതരാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അൽ ഹൽഖു അയ്യാലുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതരാണ് മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു ചെറിയ ജീവിയെപ്പോലും നോവിക്കാൻ പാടില്ല അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല പൂച്ചയെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുപോയി നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടുപോയി വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അത് എടുത്തു നീക്കിയതിന്റെ പേരിൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടുപോയി ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണത് ആരെയും നോവിക്കാതെ ആരെയും അക്രമിക്കാതെ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സർവജീവികൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം മനുഷ്യൻ വിദ്വേഷങ്ങൾ പരത്തുന്ന അതുപോലെ അക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മനുഷ്യനെ പരസ്പരം വിരോധികളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ലാസുകളും എഴുത്തുകളും പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും മനുഷ്യരാശിക്കും അപകടം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറേയേറെ നിയമവ്യവസ്ഥകളുണ്ട് എനിക്ക് ആ നിയമവ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസുകൾ എവിടെ തുറക്കുന്നതിനും ഇവിടെ ഒരു കലക്ടറുടെയും അനുമതി ആവശ്യമില്ല ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എത്ര ജീവൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസുകൾ എവിടെ തുറക്കുന്നതിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മതപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ മതത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ ഒരു പള്ളി ഒരു ദേവാലയം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എത്രയാണ് കടമ്പ ഈ എത്രയെല്ലാം അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത് ആരോടെല്ലാമാണ് സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടത് കലക്ടറുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു അപ്പുറം അയച്ചു അതൊക്കെ അയച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ കൊല്ലങ്ങൾ പിടിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ചെറിയ ഒരു ആരാധനാകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ദേവാലയം കൊണ്ട് എന്ത് കേടായി ഇവിടെ വരിക എന്ത് അപകടം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് പള്ളി കൊണ്ട് എന്ത് അപകടം ഉണ്ടായത് ദേവാലയം കൊണ്ട് എന്ത് അപകടം ഉണ്ടായത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മുഴുവനും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരും അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ പലതും ഞാനിപ്പോഴത് പറയുന്നില്ല നിയമസഭയിലൊക്കെ അതൊക്കെയാണല്ലോ ചർച്ച നിയമസഭയിൽ അക്കമിട്ടിങ്ങനെ എണ്ണുകയാണല്ലോ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചും മറച്ചും ഓരോരുത്തരും കൊന്നതിന്റെ എണ്ണം അതേസമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് കൊല നടന്നത് ഒരു ദേവാലയം കൊണ്ട് എവിടെയാണ് കൊല നടന്നത് 
ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇത്ര വലിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ നിയമങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ജനങ്ങൾ വളരെ സുരക്ഷിതരായി കഴിയണം പാർട്ടികൾ പലതും ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പാർട്ടികളിൽ ജീവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ഞാനൊരു പ്രത്യേക കക്ഷി രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എസ് വിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകനായത് അലഹമില്ല സ്വതന്ത്രമായി കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതേസമയത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുവാൻ പ്രക്ഷയെ കത്തി രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ നന്നായി ആലോചിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള നാശം കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളെ നോക്കി അപ്പപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ സൗകര്യമാണ് പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഏത് മനുഷ്യനും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒരാളെ കാലും നീങ്ങുകയില്ല പഠിച്ചവന്റെ കോടതി അതിലൊന്നാണ് ആയുസ് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് യുവത്വം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നശിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ധനം നീ എങ്ങനെയാണ് വരവുണ്ടാക്കിയത് എവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് വരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും കണക്ക് അഞ്ചാമതായി അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ എടുക്കലുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് സന്തോഷപൂർവ്വമുള്ള ഏൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്മകൾ വിതരണം ചെയ്തു കക്ഷിരാക്ഷീയമന്നെ മതവ്യത്യാസമന്നെ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കണ്ടു അതുപോലെ എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും കേരള മുസ്ലിം ജമാഹത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകന്മാരോടും അവരോട് സഹകരിക്കുന്നവരോടും നല്ല മനസ്സുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെന്റിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരും ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് മൂവായിരം രൂപ വരും എന്നൊരു ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ ഭാഗമാക്കാകണം എന്ന് ഞാൻ പറയലാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെറുതെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് വേറെ ഒരു സ്ഥലം തൽക്കാലത്തേക്ക് കടമാങ്ങിയതാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ അപ്പൊ സ്ഥലം ആദ്യം സ്വായത്തമാക്കിയാല് നമുക്ക് സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഷുഐബ് അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല അദ്ദേഹം ധാരാളം നല്ല കാര്യം ചെയ്ത സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നീങ്ങുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും അള്ളാഹു താല സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനും അതുപോലെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും സഹോദരിമാർക്കും മാതാവിനും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു ക്ഷമയും ഹൈറും ബർക്കത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ വെറും തർക്കലിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമാവില്ല ഈ വിഷയത്തിന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നവരും വെറും ഒരു വിഭാഗം മാത്രമല്ല ഇന്നലെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എസ് വി എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാന്ത്വനം വളണ്ടിയർമാർ അങ്ങനെ ഒരു ടീം നമുക്കുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് സൊഫുവ എന്ന പേരിൽ വേളെ ഒരു വളണ്ടിയർ കോറമുണ്ട് സൊഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കക്ഷികൾക്കുള്ള പേരാണ് സഫുവ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്ന വിധം വെറുതെ ഒരാൾ ഒരു ചർച്ചക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി കൂടെ അപ്പോഴാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രൊസീഡിയത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തു നമ്മുടെ സാന്ത്വനം വളണ്ടിയർമാരെന്ന് പറയുന്
അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും മമുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാവരുമുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും വളണ്ടിയർമാർ ചിലപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം മമുസ്ലിമീങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മൾ നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരും കൂടി ഭാഗമാക്കാവുകയാണ് നമുക്ക് വർഗീയതയോ തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ നമുക്ക് പരിചയമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ജമാഅത്തിന്റെ മഹാനായ സുൽത്താനുലുലമയും റയീസുലുലമയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകൾ മുഴുവനും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെൽഫി നേതാവിനോട് ഒരു മീഡിയക്കാരൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്റെ സുന്നികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഐ എസ് കാരനെയും കാണാത്തത് സെൽഫികളൂട്ടത്തിൽ മാത്രമെന്താണ് സെൽഫികൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സെൽഫിയുടെ നേതാവൊന്നുമല്ല നേതാക്കളോട് ചോദിക്കണം അപ്പോ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആശയവും ആദർശവും വളരെ ഭദ്രമാണ് വ്യക്തമാണ് സത്യമാണ് നീതിയാണ് സഹിഷ്ണുതയാണ് അതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മുഖമത്വം ഈ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ സജീവമായി എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്നും എല്ലാവരും അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും പാരത്രിക ലോകത്തെത്തുമ്പോ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ സമയം ചെലവഴിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആഹ്റത്തിൽ നല്ല ഒരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന വിധമുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഭാഗവാക്കാകണമെന്നും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസും അള്ളാഹു താല പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു തുടക്കം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷാണ് ലൈവിൽ ഈ പരിപാടി കാണുന്നവരും ഉണ്ടാവും കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും അവർക്കും പറയാലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മുന്നിലുള്ളവരോട് പിന്നെയും വന്ന് വാങ്ങാമെങ്കിലും ഈ ലൈവിലുള്ളവരെ പിന്നെ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാർക്കും തുടങ്ങിയാലേ അവർ തുടങ്ങുള്ളൂ നല്ലൊരു നിയത്തോടുകൂടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയാലല്ലേ കാര്യം നടത്താൻ കഴിയും ആരെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബർക്കത്തിന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റിന് മൂവായിരം റുപ്യ മീറ്റർ മൂവായിരം റുപ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സെന്റിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒരു സെന്റ് അര സെന്റ് കാ സെന്റ് പത്ത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അങ്ങനൊക്കെ കൊടുക്കാലോ ഓരോരുത്തർക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയണം എനിക്ക് ഓടിയാൽ എത്തൂല വാക്ക് പാലിക്കണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്തായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുടെ വേഗം പറയാം പ്രവർത്തകന്മാർ ആരെങ്കിലും ഒന്നും സാഹസിലൂടെ നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എവിടോട്ട് കേൾക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്നും ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരും ഇതിൽ പക്കവക്കാകണം എന്നുണർത്തുന്നു പരിപാടി ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയും പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ട് നടക്കാനുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം തരണം അതിലിടക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹവും പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയും ഞാനുമായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഉസ്താദുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ഉസ്താദവറുകളുടെ പേരിൽ നൂഞ്ഞേരിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മർക്കസുൽ ഹുദ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനും കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ലോഗോ പ്രകാശനം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ റഷീദ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ മുത്താലിമായിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് റഷീദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അതിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് നടത്തുകയാണ് നിഷാ അള്ളാഹിലിടക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷുഹൈബിന്റെ പേരിലും പുലുക്കർ ഉസ്താദിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാരുടെ പേരിലും ഇത് ഷാഫിമാ മുറുദി അള്ളാഹുനിന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന മാസമാണ് ആണ്ട് നടക്കുന്ന മാസമാണ് ഒരു ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് അതിലിടക്ക് ഓതണം എന്നിട്ട് നിഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മകരിപ്പിന് വേണ്ടി പിരിയേണ്ടി വരും ശേഷം നിങ്ങളെ പരിപാടികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹാജി പി കെ സ്റ്റോർ ഒരു സെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല അതിന് പകരം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയക്കും തക്കുവയും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാന് ഒരു ഞെരിക്കവും ഒരു പ്രയാസവും തരാതെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സന്താന
അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എങ്കിലും മൂവായിരം റുപ്പിക ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിനാണ് അതും പറയാം ഇതെന്നാ പിന്നെ പ്രകാശ് ആരാ വാങ്ങ നമ്മളെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തന്നെ വേണ്ടേ തങ്ങളെ വരി ഇതൊന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സയ്യിദന്മാരെ കാണിട്ടിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ഒരു ഫാത്തിഹീൻ സൂറത്ത് എല്ലാവരും ഓദ ശൈബിന്റെ പേരിലും കൂടി ഫാത്തിഹ നഅബു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക്ക യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈനു ഹുദുന സ്വറാത്ത് വൽ മുസ്തഖീമ സ്വറാത്ത് അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം <Sessly> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رب إنك الودي أذني قبول شيئا مرحمانه ولا لا برورتنا إنك الودي أذني قبول شيئا مرحمانه إنك الودي أذني بردبلا بولا حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم دنك المدلك ഏതെല്ലാം മഹാന്മാര് ഞങ്ങളെ വിട പറഞ്ഞവരുണ്ടോ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലും അറിവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുണ്ടോ അവരുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ ഖബറിലും ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവരാര് എവിടെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ വാഹുവെ അവരെ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ വാഹുവെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ യുവ സമൂഹത്തെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലെല്ലാം സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി ജീവിപ്പിച്ച് അവസാനം അക്കിബത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ചൂട്ടണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഷുഹ